So hey guys, welcome back to our channel that is BACM by Pars Khatri and also to our BACM app. And in this particular video, we're gonna talk about the topic of joint stock company, यानी कि संयुक्त पूंजी company के बारे में हम बात करने वाले हैं. So is संयुक्त पूंजी company, यानी कि joint stock company होता क्या है? ये मैंने आपको first video में बताया था. मैं एक बार दोबारा repeat कर देता हूँ. तो आसान शब्दों में समझें तो एक संयुक्त कंपनी यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो कंपनी होती है जिसके अंदर किसी एक ओनर का सारा पैसा नहीं लगा होता है एक या दो या तीन ओनर्स का जो है वो मिलकर के पैसा नहीं लगा होता है मतलब मेजॉरिटी किसी के पास किसी का पैसा नहीं लगा होता है अधिकतर जो पैसा लगा होता है वो अंशधारकों का लगा होता है यानी कि शेयर होल्डर्स का लगा होता है और डिवेंचर होल्डर्स का लगा होता है यानी कि ऋण पत्र धारकों का लगा होता है तो ये इससे पता क्या चलता है इससे पता ये चलता है कि मतलब कि बाकी कंपनी जो है वो नॉर्मली ही काम करती है जैसे वो करती है सिर्फ फर्क इतना है जॉइंट स्टॉक कंपनी में कि इसके अंदर जो कैपिटल है जो पूंजी है वो या तो शेयर्स की होगी या डिबेंचर्स से बनी होगी या फिर दोनों का मिश्रण होगा यानी कि या तो वो अंशों से बनी होगी या फिर वो ऋण पत्रों से बनी होगी या फिर उन दोनों का संयोग होगा तो जो है वो शेयर्स और डिवेंचर्स दोनों ही कंपनी इशू कर देती है और उससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो कंपनी की कैपिटल बन जाती है और उसी से कंपनी फिर अपने सारे ऑपरेशंस चलाती है सारा कुछ बिजनेस चलाती है और फिर जो पैसा इकट्ठा होता है मतलब कंपनी जब पैसा बिजनेस करेगी सारा तो उसके बाद अर्निंग होगी उस अर्निंग से क्या किया जाता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं यानी कि अंशधारक होते हैं शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है डिविडेंट यानी कि लाभांश ठीक है और जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं यानी कि ऋण पत्र धारक होते हैं उनको दे दिया जाता है इंटरेस्ट ठीक है तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए ठीक है तो आपको आई गेस जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा ठीक है अब उसके बाद में बढ़ते हैं कि ये जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है इसकी मेरिट्स यानी कि इसके लाभ और इसके जो है वो लिमिटेशन यानी कि इसकी कुछ सीमाएं जो है वो उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसके लाभ के बारे में बात करते हैं यानी कि इसके बेनिफिट्स की तो फर्स्ट इसका बेनिफिट है दैट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी इसका देखा जाए तो ओनर तो है ही नहीं है ठीक है इसका ओनर कोई नहीं है इसके ओनर वो सभी शेयर होल्डर्स है ठीक है शेयर होल्डर्स जो भी हैं कंपनी के वो सब इसके ओनर्स है लेकिन कोई भी मेजोरिटी तो है नहीं ना किसी की भी ठीक है कोई भी एक ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसके पास में 60 परसेंट सत्तर परसेंट शेयर हो ठीक है क्योंकि शेयर सबको डिविडेड सबको डिवाइडेड है तो किसी के पास भी मेजोरिटी शेयर ना होने की वजह से कंपनी के अंदर कोई भी एक ओनर तो है नहीं है तो इसीलिए सभी की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है अप टू देयर शेयर ठीक है उन्हीं के अपने शेयर की वैल्यू तक ही उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है उसके अलावा उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है कंपनी की तरफ नेक्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हितों का हस्तांतरण जो है वो इसके अंदर संभव है कैसे अब आपके पास में शेयर्स हैं तो आप अपने शेयर्स से को आप किसी और को ट्रांसफर भी तो कर सकते हो आप अपने शेयर्स से जो हित मिल रहे हैं आपको ठीक है आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको आप ट्रांसफर भी तो कर सकते हो है ना उनका हस्तांतरण भी तो कर सकते हो तो ये इसका मतलब है नेक्स्ट इज परपेक्चुअल एग्जिस्टेंस यानी कि स्थायी अस्तित्व तो ये परपेक्चुअल एग्जिस्टेंस से मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर कोई आए कोई जाए कोई मरे कोई जिए कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं है कंपनी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बंदा मर गया या दूसरा जो है वो इसके अंदर ज्वाइन हो गया ठीक है कंपनी को फर्क नहीं पड़ने वाला है ठीक है तो कंपनी हमेशा चलती रहेगी नेक्स्ट इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन यानी कि विस्तार की संभावना हमेशा रहती है इसके अंदर कैसे भाई अगर और पैसे की जरूरत है तो और शेयर्स जो है वो एडिशनल कैपिटल को बनाओ और उसको डिवाइड कर दो ठीक है एडिशनल कैपिटल बनाओ उसको डिवाइड कर दो शेयर्स और इश्यू कर दो और पैसा कंपनी के पास में आ जाएगा ठीक है और पैसे की जरूरत है डिवेंचर इश्यू कर दो डिवेंचर क्या होता है एक तरीके का कर्ज होता है कंपनी के लिए और कर्जा जब लेते हैं तो क्या देना पड़ता है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट दे देंगे जब पैसा कमा लेंगे तो सो so, इस तरीके से काम चलता है इसके अंदर तो एक्सपेंशन यानी कि इसका बड़ा मतलब बढ़ोतरी होने के अंदर विस्तार की संभावना हमेशा बनी रहती है एंड नेक्स्ट इज द प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी कि पेशेवर प्रबंध इसके अंदर जो प्रबंध होता है जो मैनेजमेंट होता है वो प्रोफेशनल तरीके से चलता है कैसे क्योंकि कंपनी के पास में खूब सारा पैसा है तो वो बहुत सारे एम बी एज बड़े बड़े आई एम्स बड़े बड़े बिजनेस स्कूल से जो है वो लोगों को हायर कर सकती है ताकि वो इनके बिजनेस को प्रोफेशनली मैनेज करें और अच्छे से चला सके तो ये सब इसके क्या थे ये सब इसके लाभ यानी कि इसके मेरिट से अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन यानी कि इसकी सीमाओं की तो सबसे पहला इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन यानी कि निर्माण में जटिल 
तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है क्यों 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 कॉम्प्लेक्सिटी है इसको फॉर्मेशन मतलब इस ऐसी कंपनी बनाने में क्यों कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि आपको बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं सेबी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ठीक है तो सेबी इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि शेयर्स वगैरह की मार्केट को सारा मैनेज करती है और रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया तो आप मतलब कंपनी रजिस्ट्रार तो आप समझते हैं जो कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो उनकी बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं बहुत सारे उनके नियम शर्तें कानून होते हैं जिनको कंपनी को मानना पड़ता है तब जा करके एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बन पाती है नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी गोपनीयता की कमी गोपनीयता की कमी तो देखिए जाहिर सी बात है कि होगी ही होगी क्यों क्योंकि देखिए अगर कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सब उसके मालिक हैं ठीक है थीके? तो कंपनी के अंदर अगर सभी मालिक हैं तो सभी को सब कुछ पता होना चाहिए है ना भाई रूल तो यही कहता है ना कि मालिक को सब कुछ पता होना चाहिए तो इसीलिए जो है वो कंपनी अपनी बैलेंस शीट अपने पी सब कुछ जो है वो ओपन रखती है अपनी वेबसाइट्स पर ताकि कोई भी उसको देख सके समझ सके कि कंपनी इस वक्त कहाँ चल रही है क्या खर्चा हो रहा है कहाँ पे क्या कैसे सब कुछ चल रहा है तो वो सब कुछ उसके अंदर दिखाया जाता है नेक्स्ट इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट यानी कि अव्यक्तिगत कार्य वास्तव वातावरण रहता है तो अब देखिए अव्यक्तिगत कार्य वातावरण कैसे रहता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट कैसे रहता है क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी के अंदर ओनर नहीं होता है ना ठीक है तो उस जब कोई ओनर ही नहीं है जो कोई जब कोई यही नहीं बोल सकता कि हाँ ये कंपनी मेरी है तो वो अपने मैनेजर्स के साथ में पर्सनली कैसे बिहेव कर सकता है क्यों क्योंकि अल्टीमेटली सभी वहां पर नौकर है ठीक है वहां पर तो सभी सर्वेंट्स है ना कोई ऊपर के लेवल का सर्वेंट है कोई नीचे के लेवल का सर्वेंट है कोई ओनर नहीं है तो इसीलिए जब कोई ओनर ही नहीं होता है तो पर्सनल जो टच है वो नहीं आ पाता क्यों क्योंकि सभी अगर वहां पर वर्कर्स है सभी वहां पर एम्प्लॉयज ही है तो उनका आपस में प्रोफेशनल रिलेशन ही हो पाता है नेक्स्ट इज न्यूमरस रेगुलेशन यानी कि अनेकानेक नियम तो इसके अंदर जो बहुत सारे रेगुलेशन रहते हैं क्यों क्योंकि आपको कंपनी को ऑडिट कराना पड़ता है गवर्नमेंट बार बार आकर के आपके अकाउंट्स चेक करती है आपको आपको बार बार ये चेक करना पड़ता है कि शेयर होल्डर्स को जो है वो डिविडेंड मिल रहा है नहीं मिल रहा है कंपनी के पास अपना पैसा बच रहा है नहीं बच रहा है कंपनी की सिचुएशन कैसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इनके अंदर रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने में देरी होती है बिल्कुल होगी होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि मैं आपको इसके अंदर पहले ना सिस्टम बता देता हूं कि ऐसी कंपनीज में निर्णय लिया कैसे जाता है तो देखिए कंपनी क्या करती है जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनकी बुलाई जाती है मीटिंग और फिर उनके बीच में से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते हैं ठीक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते हैं मतलब कि वो लोग चुने जाते हैं जो कि उस कंपनी को संभालने वाले क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मैं बार बार कह रहा हूं कोई कोई मालिक नहीं है कोई मालिक नहीं है तो किसी को तो उस कंपनी को संभालने का भार देना पड़ेगा ना तो उसके लिए सभी जो शेयर होल्डर्स हैं मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बुलाया जाता है और उनके बीच में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते हैं कि ये वो लोग होंगे जो इस कंपनी की कोर कमेटी का हिस्सा होंगे ठीक है और वही सारा निर्णय लेंगे सभी डिसीजन लेंगी कि क्या कैसे कब क्यों होना है ठीक है तो इसीलिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ज्यादा होते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि एक आधा कोई एक ही पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दे तो फिर बोर्ड कैसा हुआ तो उसके अंदर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ठीक है तो वो जो मेंबर्स होते हैं उन सभी को बुलाना पड़ता है जब भी कोई छोटे से छोटा डिसीजन भी लेना होता है तो सभी को बुलाना पड़ता है सभी की जो है वो अनुमति लेनी पड़ती है फिर सारा फाइल वर्क होता है सब कुछ होता है ठीक है और उनमें से अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो डिसीजन नहीं हो पाता है फिर वो मेजोरिटी देखी जाती है बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं तो इसीलिए इन सब चीजों में जो है बहुत डिसीजन मेकिंग बहुत डिले हो जाती है बहुत टाइम लग जाता है कोई भी डिसीजन कोई भी निर्णय लेने में नेक्स्ट इज ओलीगैरचिक ओलीगैरचिक मैनेजमेंट यानी कि अल्पतंत्रीय प्रबंधन ठीक है तो अल्पतंत्रीय प्रबंधन यानी कि ओलीजैरचिक जो मैनेजमेंट है इसका मतलब क्या है वो समझिए कि अभी भी मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके अंदर होते हैं जो कि चुने जाते हैं शेयर होल्डर्स द्वारा तो जब वो चुने जाते हैं तो वो ये चाहते हैं कि भाई उन्हीं को बार बार चुन करके आए वही वही मतलब ईयर आफ्टर ईयर वही चुन चुन कर आए मतलब उन्हीं को बार बार वो पोजिशन मिल पाए ठीक है तो इसके लिए वो कुछ भी करते हैं मतलब कि वो इस पोजीशन को रिटेन करने के लिए कुछ भी करना शुरू कर देते हैं जैसे कोई नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करना शुरू कर देता है वैसे ही वो भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करना शुरू कर देते हैं कंपनी के अंदर और वो जो है वो उससे कई बार क्या हो जाता है उससे कई बार जो शेयर होल्डर्स हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं ठीक है उनके जो हित होते हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो देखना भूल जाते हैं तो दिस इज द ओलिगैक्चिक मैनेजमेंट
अब हितों का टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो जाता है देखिए जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो क्या चाहेंगे कि भाई हर वक्त मेरे शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़ती रहे और मुझे डिविडेंड भी अच्छा खासा मिले जो कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे वो चाहेंगे भाई हमारी सैलरी जो है वो डे बाय डे डे बाय डे बढ़ती चली जाए जो कस्टमर होंगे वो चाहेंगे कि हमें हाई क्वालिटी से हाई से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता जाए और प्राइस कम होते जाए तो इसके अंदर क्या होता है सभी के हितों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सभी के हितों के बीच में टकराव हो जाता है ठीक है सो उसी के लिए जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इन सभी को जो है वो हितों को जो है वो ध्यान में रखकर निर्णय लेने का डिसीजन लेने का सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्कर इन द कमेंट सेक्शन लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच